Hello friends, next video la, ungla meet pandra thala rumba happy arukkar. Ipo next video u, nama chart pati thaa paka poro. Erkanave ungla videos la, basic a or candle pati, summa simple a, nariya adha pote kolapi kya ma, simple a pato. Ipo in the chart today in the videos a, ninge complete a pata thaa ungla ko முதல் வீடியோல நான் சொல்லி இருந்ததுக்கும் இரண்டாவது வீடியோல நான் சொல்ல போறதுக்கும் கனெக்ஷன் நிறைய இருக்கு நீங்க அத மட்டும் பார்த்துட்டு ட்ரேட் பண்ணீங்க அப்படினு சொன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அது வந்து 100% கிளிக் ஆகாது நீங்க நான் போடுற இந்த சார்ட் வீடியோவை கண்டினியூசா தொடர்ந்து நீங்க பார்த்தா மட்டும்தான் கம்ப்ளீட்டா நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும் அது வரைக்கும் புரியாது சார்ட்ட வந்து எளிமையா புரிஞ்சிக்கிற வழியே தான் நான் இப்போ சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் சில பேருக்கு வந்து அட்வான்ஸ்டா தெரியும் சார்ட் பத்தி அப்படிங்கறவங்க இந்த வீடியோ பார்க்கவேண்டாம் ஏனா பிகினருக்கு குழப்பம் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோ பார்த்திருந்தாங்க அப்படினு சொன்னா அடுத்து அடுத்து அவங்க ஸ்டெப் போறதுக்கு அடுத்து அடுத்த வீடியோ அடுத்து அடுத்த சார்ட் பத்தி அவங்க தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு முதல் படியா இது இருக்கும் ஏனா எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது இந்த சார்ட் பத்தின குழப்பம் நிறைய இருந்தது அந்த குழப்பத்தை ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இப்படி தான் நான் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் லெவல்ல நான் வந்து அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் ஸ்டெடி பண்ணி நிறைய புக்ஸ் ஸ்டெடி பண்ணி தான் கத்துக்க முடிஞ்சிச்சு அப்ப நம்ம பேசிக்கா அடி எடுத்து வைக்கும் போது தான் நமக்கு கிளியர் வியூ நமக்கு கிடைக்கும்ங்கிறதுனால தான் இந்த சார்ட் வீடியோ உங்களுக்கு சும்மா பேசிக்கா சிம்பிளா போட்டுட்டு இருக்கேன் ஓகேவா இப்போ நீங்க செகண்ட் வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்ப நம்ம அதே மாதிரி போன வீடியோல எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி குருடாயிலே நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்பதான் உங்களுக்கு கண்டினியூஷன் புரியும் இப்போ நம்ம அந்த கேண்டில்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் அந்த கேண்டில்ஸ்னா எப்படி எப்படி வீழும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த டைம் இன்ட்ரவல் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்குவோம் டைம் இன்ட்ரவல் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த கேண்டில்ஸ் நீங்கள் மார்க்கெட் அவர்ஸில் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இந்த கேண்டில்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த கேண்டில்ஸ் வந்துட்டு ஒவ்வொரு டைம் இன்ட்ரவல் நம்ம வச்சுக்க முடியும் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருந்தோம்னா இந்த கேண்டில் பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகும் இதுவே நம்ம டென் மினிட்ஸ் வச்சுருந்தோம்னா டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் இந்த கேண்டில் ட்ராவல் ஆகும் இதுவே நம்ம தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுருந்தோம்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் இந்த கேண்டில் ட்ராவல் ஆகும் அதாவது ஃபிஃப்டீன் மினிட்குள்ளே தேர்ட்டி மினிட்குள்ளே டென் மினிட்குள்ளே நீங்கள் பை பண்ணலாமா செல் பண்ணலாமா எது வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போனா இந்த டைம் ட்ராவல் இந்த டைம் அண்ட் ட்ராவலில் எதை தான் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு விஷய ஒவ்வொரு டைம் அண்ட் ட்ராவலுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான கான்செப்ட் இருக்குது இப்போது உதாரணத்துக்கு இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்டும் தேர்ட்டி மினிட்டும் இன்ட்ராடே ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இன்ட்ராடே ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இன்ட்ராடே மீன்ஸ் இன்றைக்கி பை பண்ணி இன்றைக்கி செல் பண்ண நினைக்கிறாங்க டெய்லி ஒரு ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ண நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க தேர்ட்டீன் மினிட்டையும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்டையும் மாற்றி மாற்றி கண்டிப்பாக அவங்க பார்க்கணும் ஓகேவா அது எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஏன் அதை தேர்ட்டீன் மினிட் ஃபிஃப்டீன் மினிட் மாற்றி மாற்றி நீ என்னால் ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி டே கேண்டிலையும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஒரு நாளுக்கு ஒரு கேண்டில் தான் இது விழும் இந்த இந்த டே பார்த்திங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் இந்த இந்த ஒன்று அஞ்சிற்கு இந்த கேண்டில் விழுந்திருக்கு அடுத்த கேண்டில் இன்றைக்கி விழுந்ததுனால டைம் மட்டும் காட்டுது நமக்கு அந்த டேட்டு காட்டலை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு கேண்டில் ஒரு டேக்கு இவ்வளோ போயிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த டைம் இன்ட்ரவலில் வச்சு நம்ம எப்படி இன்ட்ராடேல ட்ரீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் நான் இப்போ போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஸ்டாக் எடுத்தால் அது பையா செல்லா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் இந்த பாயிண்ட் எது வரைக்கும் போகும்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டும் ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டாக் எடுத்துக்கிட்டால் அந்த ஸ்டாக் பை ஆகுமா செல் ஆகுமா அது பையில் போகுமா செல்லில் போகுமான்னு நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இண்டிகேட்டர்ஸ் நமக்கு இருக்குது அது என்ன இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற டீ சிம்பல் இந்த டீ சிம்பலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் 
இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் நமக்கு தேவையான சிம்பிளாக இருக்கிற சில மெத்தட் மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரியா இந்த டீ சிம்பிளில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் மை பிளாட்ஸ் அதை விட்டுருங்க இண்டிகேட்டர்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இண்டிகேட்டர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் நமக்கு தேவையான ஒரு சில இண்டிகேட்டர்ஸ் ரெண்டே ரெண்டு இண்டிகேட்டர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதில் ஒன்று தான் இங்கே இருக்கிற சூப்பர் ட்ரெண்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைம் இந்த டைம் ட்ராவல் அதாவது ப்ரீ பீரியட் மல் மல்டிப்ளேயரை நீங்கள் எதுவுமே செய்ய வேணாம் ஜஸ்ட் சேவ் கொடுத்துருங்க எதுவுமே செய்யாதீங்க இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு கோடு உங்களுக்கு தெரியும் கேண்டில்ஸ் மட்டும்தான் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நமக்கு என்ன தெரியுது புதுசாக ஒரு கோடு தெரியுது இல்லையா அது என்ன கோடு அதை அதை வச்சு அந்த இண்டிகேட்டர் அந்த சூப்பர் ட்ரெண்டுங்கிற இண்டிகேட்டர் நம்ம வச்ச உடனே இந்த கோடு உருவாகிருக்கு இது என்ன கோடு இங்கே இருக்கு பாருங்க இப்போது நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு அம்புக்குறி உருவாகிருக்கு இந்த அம்புக்குறி உருவாகி இங்கேருந்து ரெட் கலர் கோடையே தான் வந்திருக்கு வந்துட்டே இருந்து திடீர்னு இந்த இடத்துல திடீர்னு க்ரீன் கலர் அம்புக்குறி உருவாகிருக்கு அதிலிருந்து டேரெக்டாக நமக்கு க்ரீன் கலர் கோடு தான் வந்திருக்கு இது வரைக்கும் க்ரீன் கலர் கோடு தான் இருக்குது நாளைக்கு நமக்கு ட்ரேடிங் ஓப்பன் ஆகும் போது தான் இது ரெட்டில் மாறுதா க்ரீனில் மாறுதாங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரிய வரும் சரி இப்போது இந்த கோடை வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறது இது என்ன இது லைன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது தான் சூப்பர் ட்ரெண்ட் லைன் அதாவது ஒரு ஸ்டாக்கை எடுத்திங்கன்னா அது பயில போயிட்ருக்கா செல்லில் போயிட்ருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எளிமையான வழி இது தான் ஸோ ஒரு ஸ்டாக்கை நம்ம எடுத்துட்டோம் காலில் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் லேப்டாப்பை இப்போ நம்ம ஒரு இந்த ஸ்டாக்கு நம்ம நேச்சுரல் கேஸ் எடுத்துப்போம் நேச்சுரல் கேஸை பை பண்ணுறதா செல் பண்ணுறதா இப்போ ஓப்பன் ஆனோடனே இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் அப்போது இந்த இடத்துல நமக்கு பை ட்ரெண்ட் மாதிரி பையில் தான் ஓடிட்டுருக்கு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பையில் தான் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம பை பண்ணலாம் அப்போ பை பண்ணும் போது இதை மட்டும் தான் பார்த்துக்கணுமா மேடம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது நீங்கள் இதையும் பார்த்துக்கணும் எம்சிஎக்ஸ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா எம்சிஎக்ஸோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அந்த எம்சிஎக்ஸோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ உங்களுக்கு ப்ளஸ்ஸில் இருக்கா மைனஸில் இருக்கான்றதையும் முதல்ல பார்த்துக்கணும் எம்சிஎக்ஸ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூனால் என்ன அது நான் தனியாக போடுறேன் அது வந்து எம்சிஎக்ஸோட குறியீடு அதாவது ஷே ஷேர் மார்க்கெட்டில் மூணு விதமான ட்ரேடிங் இருக்குது அதில் ஒன்று ஈக்விட்டி அதுதான் என்எஸ்சின்னு சொல்லுவாங்க என்எஸ்சி குறியீடு நிஃப்டி குறியீடுன்னு சொல்லுவாங்க நிஃப்டி அண்டு எம்சிஎக்ஸ் கமாடிட்டி குறியீடு அப்புறம் கரன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு குறியீடு இருக்கும் அந்த மூணு குறியீடும் இண்டெக்ஸில் மேலே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது எப்படி வைக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் அந்த ட்ரைனிங்லேயே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சொல்லி கொடுத்துருவோம் அப்போ அதையும் நம்ம ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிட்டு இந்த கோடையும் நம்ம ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுவும் ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது இதுவும் ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது அதாவது க்ரீனில் இருக்குங்கும் போது நேச்சுரல் கேஸை நீங்கள் பை பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனமாக ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல நமக்கு ரெட்டு மாறி க்ரீனாக மாறி இருக்குது இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல கரெக்டாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி இந்த இடத்துல அம்புக்குறி உருவாகி நமக்கு க்ரீனாக மாறியிருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல பை பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த கோடு க்ரீனாக ரெ ரெட்டாக மாறுற வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கலாம் பையில் தாளாரமாக வச்சுக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கலாம் இந்த இடத்துல பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இருக்க பாருங்கள் இந்த கேண்டில் இந்த கேண்டிலில் செல் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கலாம் இந்த இடத்துல பை பண்ணியிருந்தால் இந்த கேண்டிலில் செல் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கலாம் இல்லையா அப்போது நமக்கு இது ப்ராஃபிட் தான் ஆனால் இதிலிருந்து இது எப்படி போகுங்கிறத நம்ம தீர்மானிக்கக்கூடிய அந்த விஷயம் ஒன்று இருக்குது அது நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ அதாவது இந்த வீடியோலேயே அடுத்த பகுதியில் நான் காட்டுறேன் அதாவது நான் சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பையாக செல்லான்னு பார்க்குறது செகண்ட் வந்து எந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ஏறும் அப்படின்னு சொல்லி நான் காட்டுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சரியா இப்போ இந்த லைன் இது வரைக்கும் போயிருக்கு 
க்ரீன் லைன் போயிட்டு இருக்கு ஆனால் நம்ம இங்கேருந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது இதான் இருந்தது அப்போ நம்ம பை பண்ணுறதா செல் பண்ணுறதா இருந்தால் க்ரீன் லைனில் தான் இருக்கு ஆனால் இங்கே நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல இப்போ தான் தோற்றுருக்கு கேண்டில் ஸோ இது ரெட்டாக மாறுறதுக்கான அறிகுறி இங்கே தெரியுது இப்போ இந்த கேண்டில் இந்த கிளைனை விட்டு தாண்டி கீழே வந்திருக்கு அடுத்த கேண்டில் விழும் போது கண்டிப்பாக ரெட்டாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணணும் ஒரு வேலை புதுசாக ரெட்டாக மாறிடுச்சுன்னா நம்ம இந்த இடத்துல செல்லை போட்டு வெயிட் பண்ணலாம் அடுத்த க்ரீனாக மாறுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த சூப்பர் ட்ரெண்ட் லைன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது இந்த சூப்பர் ட்ரெண்ட் லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த லைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லைன் இப்போது இந்த லைனை நம்ம ரெண்டு அக்யூரஸியான விஷயத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று பை செல்லு ஓகே ஃபைன் செகண்டு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ பை பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம் இப்போ இந்த இடம் இந்த இடத்துல தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது கேண்டில்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம இருக்கோம் ஆனால் இன்னும் பை பண்ணல செல் பண்ணல ஒன்றுமே செய்யலை இப்போது நம்ம கன்ஃபார்ம் பை கன்ஃபார்மாக எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஆயிரத்தி அறநூற்றம்பது ரூபா மேடம் ஒரு நேச்சுரல் கேஸில் நான் எப்படி ஏர்ன் பண்ண முடியும் கன்ஃபார்மாக ஒரு பாயிண்ட் என்னால் ஏர்ன் பண்ண முடியுமா அதாவது நேச்சுரல் கேஸு ஒரு ரூபாய் ஏறுச்சுன்னா தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ எனக்கு ஒரு ரூபாய் ஏறுனா போதும் ஒரு டெய்லி ஒரு ஆயிரம் நான் எடுத்துகிட்டு வெளியே போகணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக என்ன செய்யலாம்னா இந்த ட்ரெண்டு மாறுறதுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் இந்த ட்ரெண்டு மாறுறதுக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் இந்த ட்ரெண்டு மாறின உடனே டக்குன்னு இந்த இடத்துல பை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த கேண்டில்லாம் ட்ராவல் ஆகி ஒரு ரூபா கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு ஏறும் ஒரு ரூபா கன்ஃபார்மாக ஏறிடும் அதாவது இந்த இந்த ரெட் கேண்டில்லேருந்து க்ரீன் கேண்டில் ட்ரெண்டு மாறணும் அதே மாதிரி செல் ஆகும்போது இங்கே இருக்க பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஒரு வேளை இப்போ மார்க்கெட் இருந்ததுன்னா லைவாகவே நான் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் இப்போ செல் ட்ரெண்டு இங்கே மாறப்போகுது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம செல் பண்ணோம் புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக செல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இப்போ செல் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேனே எப்படி அது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஷேர் மார்க்கெட்டில் மட்டும்தான் பை பண்ணியும் செல் பண்ணிக்கலாம் அண்டு செல் பண்ணியும் பை பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் நமக்கு இறங்குனாலும் லாபம் எடுக்க முடியுது ஏறுனாலும் லாபம் எடுக்க முடியுதுன்னா இந்த ஒரு ரீசன்னால தான் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல செல்லு நம்ம பண்ணணும் செல் ட்ரெண்டாக மாறப்போகுது ஏன்னா கேண்டில் இதை வந்து தொட்டுருச்சு இந்த லைனை இப்போ இந்த லைனை தொட்டுட்டு டக்குன்னு இது கீழே இறங்கிறதுக்கான இந்த க்ரீன் இந்த க்ரீன் மாதிரி மாறி ரெட்டாக இந்த மாதிரி மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இந்த இடத்துல நமக்கு வந்திருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம செல் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு ரூபா நம்மளால் ஏர்ன் பண்ண முடியும் அதாவது அன்றைக்கி ஒரு நாள் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எடுத்துகிட்டு நம்ம வெளியாயிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளால் ஏர்ன் பண்ண முடியும்னா இந்த லைனில் நம்மளால் ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ இன்றைக்கி சூப்பர் ட்ரெண்டை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ நான் அடுத்தது நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குழப்பம் ஏற்படும் இப்போது இன்னொரு பாயிண்ட்டையும் இதில் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த சூப்பர் ட்ரெண்ட் லைனை உடச்சா செல்லு அதே மாதிரி ரெட் லைனை உடச்சா பை இது கன்ஃபார்ம் பை கன்ஃபார்ம் செல் ஓகேவா இதை தாண்டி இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது ஒரு கேண்டில்ஸு ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் போது கண்டிப்பாக பை ட்ரெண்டில் இருந்தால் செல் ட்ரெண்டில் மாறியே ஆகணும் செல் ட்ரெண்டில் இருந்தால் பை ட்ரெண்டில் மாறியே ஆகணும் அதை நீங்கள் மைண்டில் கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த கேண்டில் பையில் மாறிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம பையை பண்ணிவிட்டு பேசாமல் அப்படியே இருக்கக்கூடாது இது எப்போ வேணாலும் செல் கேண்டிலாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது செல்லுக்கு வர்றதுக்கான இந்த கேண்டில் செல்லுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பை பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ரூபா அல்லது ரெண்டு ரூபா 
அந்த கேப்பில் கொடுத்துட்டு வெளியே வரணும் அது நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் கால் ரெஃபரன்ஸ் டிப்ஸு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் அந்த டிப்ஸை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எது வரைக்கும் போகும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிச்சுக்கலாம் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் உங்களுக்கு டைம் ஓவராக போகுது சில கிளைண்ட்ஸை வந்து ஃபீல் பண்ணுறீங்க டைம் லாங்காக இருக்கிறதுனால எனக்கு ஃபுல் வீடியோ பார்க்குறது முடியலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதனால் மினிமம் நான் சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் போடுறேன் வீடியோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் எந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இந்த கேண்டில்ஸ் ஏறும் அதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது எப் எது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுறது இப்போ பைட்ரன் மாறிடுச்சு அப்போ நம்ம பைட்ரன் மாறினா எது வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்க முடியும் இப்போ நான் ஒரு ரூபா சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் அதுக்கு மேலே எனக்கு வேணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க எது வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் சொல்கிறேன் நீங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்டில் ஏர்ன் பண்ணணும் அதாவது நான் வந்து கற்றுக்கணும் நான் சம்பாதிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு என்னால் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகுது நான் அட்லீஸ்ட் எடுக்கணும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி நபராக நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய நம்பர் இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச்